akiwafahamu vizuri watu wa kwa Mbeya na Songwe mimi nasema tu hapa mama asante kwa kuwa umewapanga viongozi wenye hekima na busara sana katika mikoa Mheshimiwa mkuu wa mkoa na timu yako nzima na hapa na maana mheshimiwa wakuu wa mikoa yote miwili ni waombe kwa niara ya serikali msimame na niombe umati wote huu niliopo hapa tuwapigie makofi ya shukrani na ya kuburudi nyuma wapenda naomba tuwapongeze watu hawa na kuwapigia makofi ya baraka mbele ya macho yao nikishuhudia mtu anayeitwa mchungaji mwambola akionyesha dharau na utovu mkubwa kwa nidhamu mbele ya viongozi wa kanisa na mbele ya viongozi wa serikali alikuwa jambo rais kwangu na nafikiri kwenu pia nimeshuhudia aliyekuwa askofu wa diocese hii dr edward mwaikali akiomba msamaha tena mahali hapa mheshimiwa rais ulikuepo kwa wilaya ulikuwa mahali hapa Arabisi ulikuwa mahali hapa. Maaskofu wenzangu tulikuwa mahali hapa. Na wanakonde wengi wachungaji tulikuwa mahali hapa. Niliuliza sana kuona askofu anaomba msamaha fake akiwa amesimama madarani. Hakika nilisikia kutetemeka sana ndani yangu na kumomba Mungu Mungu tusalie Lakini pia nimesikitika na hapa naomba Yana nilisema kama kuna watu wameamua kujizolea laana ya Mungu katika mgogoro huu wame kusudi yao wenyewe na waomba washabika wa diocese hii na wachungaji wachache wachache nasikia wanawashabikia Usikubali kuibeba laana ya watu hao. Ukisema hivyo inamaanisha hivi. Ulisema uongo mwingi kwa makusudi. Unasikia kwamba mtu kabisa anasema kwamba kuwa kanisa. Alafu anaingiza hapo na kikabila. Huyu mchana Mwe mchana Askofu malasusa Na wakasema ni mkopo uliongo penye bengi Na sisi natakiwa tulipe Kwa hiyo tunampiga Kwa ikali Eti kwa sababu anatetea Mali za dae sisi Kwa penwa Hili lilitusunisha kwa sababu kama kuna jambo ambalo mimi kama mkuu wa kanisa askofu dr malasusa akiwa kama mtangulizi wangu kama kuna jambo ambalo tumelisimamia kwa nguvu zetu zote wakati baadhi ya maaskofu wenzetu wachache wakitaka kutushinikiza kwamba deni ni mkopo uliochukuliwa kinyemera eti tu tukubali kama mkopo wa kanisa kama kuna jambo tulilosimamia kwa nguvu zetu zote na tukalaumiwa ni hili jambo la huu mkopo uliochukuliwa kidemera na watu wachache wakataka kusema kanisa lilipe mkopo huu tukasema hatutalipa kwa sababu hana shauri kuu haijawahi kupitisha mkopo wa namna hiyo. Tukasema wadhamini wa kanisa hawajawahi kupitisha mkopo wa namna hiyo. Ilikuwa ni vita. Mimi na askofu Malasusa mpaka nimefika kiasi cha kwenda mahakamani kusimama. Kusema huu sio mkopo wa kanisa. Na hatimaye wale walikuwa wamefikiri watangidai kanisa la kijila kiloteri wao wenyewe wame withdraw wakasema jamani kwa kweli tunaomba kuondoa haya madai 
a ni mwanadai sisi hii. Na mwana kwa zote za sikari. Na pena kuwapa tarifa kwamba hakuna kitu chochote, kitu au tasisi yoyote. Wala mtu yoyote ni haki ya kujitambulisha kwa jina la KKT katika mkoa wa Mbeya wala sowe asipokuwa na kibali au kutumwa na viongozi hawa tuliowasilika na kuaingiza kazi leo. Kuna wengine hapa walikinyuka. Waweke pamoja. Wengine walikuwa na hawakuamini. Lakini Mungu ndio anayetoa madaraka. Lakini nikwambie ni kwamba ukiwa ukiwatengeneza hawa watu wakiwa timu moja utafurahia majukumu yao. Lakini ukikubali wagawanike hautalala kama utateseka na utamtesa ama mtungaji. Anakuwa kila siku anawaza baba stop na changamoto hii na changamoto hii na magonjo haya yamekuwa kwa ajili yetu utajikuta unapata pressure sasa hebu tengeneza timu hii hiyo ya pamoja usijali watu wa Kiera watu wa wa Mbea watu wa Tukuyu wote tu wapo na tukemea ukabila na ukana tusiseme wewe watu wa Tukuyu uwabagwe kwa Kiera wakira wabagulio na mtukuyu nini hii moja na itendelea kwa imara kuliko ya sasa ni ome na esis hii na esis ya mbae tunayitegenea sana sasa na wewe ni ome kabizo majikuni lada tuni kutoe mashaka serikali tunamutambu Baba Sofu wangi hapa wa ugadisha wanakonde wote ni kuombe sana kwenye hini na wale ambao wakakwa kwa nakuja wanakili makosa yao mwasame wende kwa moja utafika hakuna haja ya kuchengeneza madui kila siku tengeneza rafiki mpya ili uweze kutimiza malengo yako. Nikiera wakileta vurugu. Arabisi mimi na waombea msamaha wale. Lakini wakirudia tena tutawanyosha kama huko. ambayo ilisimama 
ya kujenga shule mbili za mchepua Kiingereza kule Kamsama na pale Ujuvao ni imani kwamba itaendelea kanisa hili. Ule mpango wa kujenga duka kubwa la madawa katika mkoa wa Songwe na kanisa katoliki kanisa KKT na imani kwamba litaendelea. Kwa hiyo tuombe sana kwa niaba ya serikali na niaba ya watu wa mkoa wa Songwe basi mipango hiyo iende kumalizika ili kwamba tuweze kumalizika. The last me so the last me tu. Huyu ndio mwenyekiti wa wakuu wa mikoa kanda za nyanda za juu kusini ni mikoa saba. Kwa hiyo sisi tunakutambua sio kutambua tu tunatambua kwamba kanisa la KKT katika mkoa wa Songo liko hili ingawa kuna makanisa mengine lakini keketi liko hili moja na sisi wajibu wetu mmoja wapo ni kusimamia sheria kanuni na taratibu na miongozo mbalimbali na kuhakikishieni kwamba serikali inaunga mkono na tutasimamia